தமிழன் கொடி தலைவன் கொடி தர்ம கொடி தரையின் கொடி வீர கொடி விஜய கொடி ஆதி குடிய காக்கும் கொடி நீங்க சொல்ற அந்த ஊக்க எனக்கு பாதம்பூர்லாம் ஒரு மாதிரி மீண்டும் <laughs> 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 வெற்றி <laughs> மீண்டும் <laughs> சிறுசும் பெருசு ரசிக்குது சிங்க பெண்கள் சிரிக்குது மக்களோட தொப்புள் கொடியில் மொளைச்ச கொடியும் பறக்குது மனசில் மக்களை வைக்கும் தலைவ வரும் நேரம் இது மக்களும் அவனும் மனசில் வச்சு ஆடி பாடி கூப்பிடுது சிகரம் கிடைச்ச பின்னும் இறங்கி வந்து சேவை செஞ்சு நீங்க கொடுத்த எல்லாத்துக்கும் நன்றி காட்டும் காலம் இது இது வரைக்கும் நான் பாடினேன் ஃபுல் அந்த எனர்ஜி போர்ஷன்ஸ் இருக்கும் திடீர்னு வந்து தமிழா தமிழா நம்ம வாழ போறோமே ஒரு கரை இல்லாத கைய புடிச்சு போக போறோமே அது பயங்கரமான லிரிக்ல அது தமிழா தமிழா நம்ம வாழ போறோமே ஒரு கரை இல்லாத கைய புடிச்சு போக போறோமே ஒரு கரை இல்லாத கைய புடிச்சு ஸ்டெயின் இல்லாத ஒரு கை ஒரு கரை இல்லாத கைய புடிச்சு போக போறோமே ஸோ அந்த அது அங்க வந்து ரவி அவரோட குரல் அவரோட ரொம்ப சாஃப்டான ஒரு டென்டரான அவர் ஒரு வாய்ஸ் கொண்டு வந்தாரு அதுக்கப்புறம் திடீர்னு அதுக்கு நெக்ஸ்ட் உடனே ஏ தமிழன் கொடி தலைவன் கொடி தர்ம கொடி தரையின் கொடி வீர கொடி விஜய கொடி ஆதி குடிய காக்கும் கொடி தமிழன் கொடி தலைவன் கொடி தர்ம கொடி தரையின் கொடி வீர கொடி விஜய கொடி ஆதி குடிய காக்கும் கொடி அது முடிச்சுட்டு அப்புறம் அந்த இந்த ஜேர்னி எப்படி இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட இந்த ஃபிளாக் ஆந்தம் அதுவும் விஜய் சாருக்கு பாட போறீங்கன்றது எப்படி தெரிய வந்தது விஜய் சார் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு பர்சன் அது எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஸ்பெஷல் என்னோட கெரியர் என்னோட பிளே பேக் கெரியர் என்னோட லைஃப்லயும் அவர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு பர்சனா இருந்திருக்காரு அவருக்கு நான் முதல்ல பாட்டினா என்னோட கெரியர்ல பாட்டின ஒரு பெரிய பாட்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜில்லால அவரோட ஜில்லா 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 அது பாடினேன் இமான் சார்க்கு அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல ஆளப்போறோம் மெர்சல் ஆள போறான் தமிழன் அது வந்து எனக்கு இப்போ வரைக்கும் அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் கார்டா இருந்திருக்கு எப்பவுமே எல்லா ஷோஸ்லயும் நான் அதை பர்ஃபார்ம் பண்ற ஒரு பாட்டு வந்து ஆள போறான் தமிழன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வாரிசு இல்ல நான் ரெண்டு பாட்டு பாடினேன் வா தலைவா தீ தளபதி அதுக்கப்புறம் இந்த பிளாக் ஆந்தம் ஒரு ஒரு வாட்டி நான் நினைப்பேன் இந்த பெரிய ஸ்டார்ஸோட அந் அவங்களோட அவங்களோட இணையும் போது நமக்கு ஒரு அது ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு எனர்ஜி ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் வருது அண்டு இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் எதிர்பார்க்கலன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா இருக்கு நம்ம பேசுறது வந்து தளபதி பத்தி ஸோ தளபதினாலே சம்திங் வெரி ஸ்பெஷல் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு 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 பர்சன் அண்ட் அவரு அவரோட அவருடைய அரசியல் இதுல இது ஒரு பெரிய ஸ்டெப் அவங்களோட பிளாக் அண்ட் அந்த ஒரு ஆந்தம் பாடின ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு தெரிஞ்சு இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ அவருடைய பொலிட்டிக்கல் ஜேர்னில பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கான சாங் இதுதான் அப்படின்னு ரிஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு ஸோ உங்களுடைய பேர் காலம் ஃபுல்லா இவர் தான் பாடினார் அப்படின்னு ரிஜிஸ்டர் ஆக போகுது ஸோ தீபக் ப்ளூன்ற ஒரு பேர் வந்து பதிவான இந்த டைம்ல அவருடைய பாடல் இந்த லைன் ரொம்ப கரெக்டா 
அது வேறு மாதிரி பவர்ஃபுல்லாக இருந்தது எப்படி ஆலப்புழான் தமிழாக வந்து கேட்கும்போது ஒரு கூஸ் பம்ஸ் வருதோ அந்த மாதிரி இந்த சாங்ஸ்லாம் கேட்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு பக்கம் நல்லா இருக்கே வரிகள் எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்கேன் இருந்தது உங்களுக்கு பாடும்போது எப்படி இருந்தது இதுக்கு இந்த பாடல் வந்து இவ்வளோ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வைப் ஆகிறதுக்கு கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் தான் இசையமைப்பாளர் அண்ட் கவிஞர் ஏன்னா தமன் அண்ட் விவேக் சார் அவங்க ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேருடைய பெரிய மேஜரான இம்பேக்ட் தான் இந்த பாட்டு அண்ட் ஸோ அந்த லிரிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நான் படிக்கும்போதே அந்த ஆளப்போகிறோம் அப்போ கிடச்ச எனக்கு அந்த ஒரு ஒரு பூஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு லைன்லேயே அவங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுது இல்லை அதே மாதிரி தான் இந்த பாடல்லையும் இருந்தது தமன் பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லணும் அவர் அவர் என்ன அவருக்கு அவருக்கு ஒரு பயங்கரமான இப்போ இந்த சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு 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 டிஷ் வந்து ஸ்பெஷலாக ஆக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு சீக்கிரட்டாக ஒரு விஷயத்த ஒரு பொடியை போடுவார் எனக்கு தெரிஞ்சு அவருக்கு அந்த அந்த மேஜிக் அவர் கை அவர்கிட்ட இருக்குது ஏன்னா இந்த டியூன் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்டலைஸ் பண்ணும்போது பாடும்போது ஒரு நார்மலாக ஒரு ஹம் ஹம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பாடலில் தான் இருக்கணும்னு அவர் ரொம்ப கிளியராக இருந்தார் ஏன்னா இது வந்து ஒரு பா ஒரு பார்ட்டி ஆந்தம் ஸோ எல்லாருக்கும் அது போய் சேரணும் அண்ட் ரொம்ப ஈஸியாக பாடுற மாதிரி இருக்கணுன்றது தான் அவரோட மெயின் குறிக்கோள் ஸோ அப்படி ஆரம்பிச்சது தான் நிறைய நிறைய மாடிஃபிகேஷன்ஸ் நடந்தது ஓவர் த லாஸ்ட் ஒன் மந்த் நிறைய சேஞ்சஸ் நடந்தது அண்ட் லிரிக்கலாகவும் விவேக் பிரதர் வந்து பயங்கரமாக இன்புட்ஸ் நிறைய கொடுத்தாரு நிறைய சேஞ்ச் பண்ணாங்க அண்ட் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு இப்போ ஏழு எட்டு வாட்டி போய் மறுபடியும் மறுபடியும் ரெக்கார்ட் பண்ணி தான் இந்த ஒரு அவுட்புட் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு நான் மட்டும் இல்லை என் கூட ரவிஜி அவரும் பாடியிருக்காரு அந்த மெலடி போர்ஷன்ஸ் அவரும் சேர்ந்து பாடியிருக்காரு அண்ட் நிறைய சிங்கர்ஸ் ஆக்சுவலி அது இப்போ உறுதுணையாக இருந்திருக்காங்க அந்த ஹோல் பேக்கிங் செக்ஷன் ஸோ அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நீங்கள் இப்போது கேட்குற அந்த ஒரு பாட்டு அந்த அந்த எனர்ஜிக்கு எல்லோரும் முக்கியமான காரணம் இவங்க எல்லாருமே தான் ஒரு ஒரு லைன்ஸும் ஒரு மாதிரி அவருடைய பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்ட் என்னன்றதை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி இருந்தது அது அந்த லைன்ஸ் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்டு மட்டும் இல்லாமல் அந்த கொடியோட விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக கோர்வையாக எதிர்க்காரு அந்த மஞ்சள் செவப்பு அதுலேயும் ஆள போகிற ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் ஆள போகிற தமிழன் கொடின்ற அந்த ஒரு ரெஃபரன்ஸ் அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட அவரோட அரசியல் குறிக்கோள் என்னவாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் வந்து ரொம்ப அழகாக கவர் பண்ணியிருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்சு விவேக் அண்ட் நான் எப்போவுமே அவருக்கு மெசேஜ் அனுப்புவேன் இந்த மாதிரி அவரோட அவர் எழுதின ஏதாவது பாடல் நான் பாடுற வாய்ப்பு கிடைச்சா இல்லைனா அவர் எழுதின ஒரு பாடல் வந்து நான் எங்கேயா கேட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சா நான் ரொம்ப ரொம்ப அப்ரோச்சபிள் அவர் அவரோடய அவரோட வாய்ஸ் மட்டும் போட்டுருவேன் பிரதர் இந்த வாட்டி பிரதர் ஃபயர் விட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு அந்த பாடல் அந்த லிரிக்ஸ் வரும்போதே நான் அவருக்கு அமிச்ச ஒரு வாய்ஸ் நோட் அது ஃபயர் விட்டுருக்கீங்கன்னா அவர் இதில் என்னன்னா தமன்னும் விவேக் ரெண்டு பேருமே வந்து பயங்கர விஜய் சார் ஃபேன்ஸ் அது வந்து ஒவ்வொரு வாட்டி அவங்க விஜய் சார்னு வரும்போது அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்பெஷலாக ஒரு ஒரு படி மேலே போய் அவங்க அவங்களோட ப்ராடக்ட் அவங்க ப்ராடக்டே பேசுது இல்லை ஏன்னா நான் நான் வந்து தமன் கூட நான் நிறைய வருஷம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அவரோட ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பட் வாரிசு அப்போ நான் அந்த ஃபுல் இயர் த்ரூ த என்டையர் ஆல்பம் வாரிசோட ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் நானும் அந்த ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒரு பங்காக இருந்து இருந்திருக்கேன் ஸோ நான் கண் கண் முன்னாடி பார்த்துருக்கேன் அவர் எவ்வளோ மெனக்கட்டிருக்காருன்னு அண்ட் ஏன்னா அது விஜய் சார் விஜய் அண்ணா அப்படின்னு விஜய் அண்ணா படம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இந்த ஆந்தம் பண்ணும்போது அதான் சொன்னார் டே விஜய் நான் அவரோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு இது நம்மளுக்கு வந்திருக்கு இது வந்து நம்ம பயங்கரமாக பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இஸ் லைக் அண்ட் எல்ட் பிரதர் டு மீ அண்ட் அது அதுலேருந்து ஆரம்பித்த ஒரு பயணம் இப்போ இவ்வளோ அழகாக முடிஞ்சிருக்கு அண்ட் பயங்கரமாக போயிட்டுருக்கு நிறைய நிறைய பேர் கால் பண்ணாங்க நிறைய பேர் இன்ஸ்டா இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய விஷயஸ் வந்திருக்கு அண்ட் எல்லாருமே இதை நான் முதல்ல ஆள போகிறேன் அப்போது இந்த ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு வந்தது அதாவது விஜய் சார் படத்தில் இன்வால்வ் ஆனால் அங்கே ஒரு லவ் வந்து வேற மாதிரி ஒரு ஒரு லவ் நம்ம நம்மள வந்து அடையும் செலிப்ரேட் பண்றாங்க உங்களுக்கு உடனே ஆனா கலக்கிட்டீங்க அப்படி ரேண்டமா நிறைய அது வந்து அப்போ ஃபேஸ்புக் இருந்தது அப்போ இன்ஸ்டா இல்ல செவன்டீன்ல டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல பேஸ்புக்ல நான் அந்த ஒரு விஷயத்த பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்ப மறுபடியும் இந்த பாடல் மூலமா இன்ஸ்டால நான் அந்த ஒரு லவ் எல்லாரும் அண்ணா அண்ணா கலக்கிட்டீங்க உங்க வாய்ஸ் வேற லெவலா இருக்கு விஜய் நாக்கு பாடினது செம்மையா இருக்கு அப்படி இப்படின்னு நிறைய பேரு பின் சென்டிங் விஷயஸ் விஜய் சார் பத்தி சொல்லணும்னா அவருடைய பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்டே கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் ரிவீல் பண்ணாரு அவ
அது கோர்வையா வந்து உட்கார்றதுக்கு உண்மையை சொல்லணும்னா ரெண்டு நாள் முன்னாடி தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஃப்ரீஸ் ஆச்சு ஓகே அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார் டுவெண்ட்டி செகண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணி ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஆமாம் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் நான் போய் ரெக்கார்ட் பண்ணது லாஸ்டாக அந்த இந்த ஓப்பனிங்கில் ஒரு ஒரு மூணு வரிகள் வரும் அது வந்து நான் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி தான் நான் போய் ரெக்கார்ட் பண்ணது ஏன்னா அது வரைக்கும் அது கண்டினியூஸாக அதை மாற்றி அது நிறைய மெருகேற்றிட்டே இருந்தாங்க இதை ஆட் பண்ணலாம் அதை ஆட் பண்ணலாம்னு சொல்லி அது ஏன்னா அது ஒரு கிராண்டான ஒரு விஷயம் அண்ட் ஒரு ஆந்தம்ன்றதால அந்த ஒரு லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் அது அந்த அந்த வேலை நடந்துட்டு தான் இருந்தது ஸோ நீங்க கேட்குற மாதிரி விஜய் சார் என்ன சொன்னாருன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆவலா இருக்கு கேட்கணும்னு நான் அதுக்கப்புறம் தமன்னை மீட் பண்ண முடியல பட் அவரு காதுக்கு போயிருச்சு கண்டிப்பா போயிருக்கோம் அவரு அவர் ஓகே பண்ணாம இது எப்படி தோழில் வந்து கைய போடு தலைவன் கொடி ஏறுது அரசர கேள்வி கேட்கும் தளபதியின் காலமடி அன்னைக்கே சொன்னோமே இது ஆள போற தமிழ கொடி அந்த ஒரு அன்னைக்கே சொன்னோமே இது ஆள போற தமிழ கொடின்ற ஒரு அந்த ஒரு த்ரோபேக்கும் கொண்டு வந்து அது பயங்கரமா இருந்துச்சு அண்ட் எல்லாரும் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச அந்த ஒரு அந்த ஹுக் இருக்குல்ல ஏ தமிழன் கொடி தலைவன் கொடி தர்ம கொடி தரையின் கொடி வீர கொடி விஜய கொடி ஆதி கொடி காக்கும் கொடி தலைவன் கொடி தர்ம கொடி தரையின் கொடி வீர கொடி வெற்றி வாகை சூட போற விஜய கொடி மக்கள் கொடி அதாவது எல்லாத்தையும் அவர் கொண்டு கொண்டு வந்துட்டாரு வெற்றி விஜய்னாலே வெற்றி தானே விஜய் வெற்றி மக்கள் மக்கள் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சினிமா பர்சனாலிட்டியும் இப்படி கொண்டாடுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியல எல்லாரும் விஜய் சாரை கொண்டாடுற மாதிரி மக்கள் சொத்துன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி தான் அவரை பாக்குறாங்க எல்லாருமே அண்ட் அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அரசியலுக்கு அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அண்ட் அது எல்லாமே இந்த வரிகள்ல அழக அழகா கொண்டு வந்துட்டாரு விவேக் நீங்க சொல்ற அந்த ஊக்க எனக்கு பாதம்பூர்லாம் ஒரு மாதிரி மேபி அது பாடுறதுல எங்களுக்கும் நானும் பாடும்போது அப்படிதான் இருந்துச்சு நாங்க சேர்ந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் பத்து சிங்கர் சேர்ந்து திருப்பி அந்த ஹுக்கையும் சேர்ந்து பாடணும் அப்ப பாடும் போதே எங்களுக்கு அந்த ஒரு அந்த உற்சாகம் அந்த ஒரு நீங்க சொல்ற அந்த கூஸ் பம்ஸ் அது எல்லாமே அதுல இருந்தது நீங்க லிரிக்ஸ் நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா அதுலயே போட்டிருப்பாரு ரத்த செவப்பில் நிறம் எடுத்தோம் ரெட்டையான பலம் கொடுத்தோம் அந்த பிளாகோட இது நரம்பிலோடும் தமிழ் உணர்வ உருவி கொடியின் உருக்கொடு மஞ்சள் எடுத்து அலங்கரிச்சோம் பச்சை நீல திலகம் வச்சோம் பரிதவிக்கும் மக்கள் பக்கம் சிங்க வரத பறையடிச்சோம் அந்த பரிதவிக்கும் மக்கள் சோ யாரா இருந்தாலும் தூக்கி விடுற ஒரு சக்தி அவர் இருப்பாருன்றது பழகா தூர நின்று எனக்கு அந்த லைன் ரொம்ப பிடிக்கும் தூர நின்று பார்க்கும் தலைவன் காலம் எல்லாம் மாறுது தோளில் வந்து கைய போடும் தலைவன் அவரு அந்த படிப்புக்காக படிப்புக்கு அவர் கொடுக்கற அந்த முக்கியத்துவம் மாணவர்களுக்கு அவர் என்கரேஜ் பண்றது அதெல்லாம் முன்னாடி இருந்தே பண்ணிட்டு இருக்காரு பட் அவரோட முக்கியமான எனக்கு தெரிஞ்சு வியூ பாயிண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எப்படி அவங்க அவங்களை எப்படி வலுப்படுத்தணுன்றது தான் அவரோட முக்கியமான கோட்பாடுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது எல்லாமே இந்த லிரிக்ஸ் ரொம்ப அழகா கொண்டு வந்துட்டாரு ஆக்சுவலி இந்த பாட்டு நீங்க சொல்லும் போது ஒரு அந்த கொடியுடைய மீனிங் என்னன்றதை மாநாட்டில் நாங்க ரிவீல் பண்றோம் அப்படின்னாரு இருந்தாலும் இப்பயே எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா டீ கோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சர்க்கிள் எல்லாம் போட்டு ஆரோ போடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இப்பவே அதெல்லாம் யானையோட பலம் வாகை பூ டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்டார்ஸ் இருக்கு ட்வெண்ட்டி எயிட் ஸ்டேட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ற மாதிரி ஸோ இவ்வளவு விஷயங்கள் அந்த கொடியில வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிவீல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸோ லைன்ஸை தாண்டி லைன்ஸுக்கு மேட்ச் பண்ற மாதிரி ஷார்ட்ஸ் வந்து வீடியோல வச்சிருந்தாங்க ஒரு ஒரு அந்த விஜுவல்ஸ் நாங்க அதான் நான் பாடி முடிச்சு அப்புறம் தான் தமன் சொன்னாரு பாக்குறியா விஜுவல் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பா அப்படின்னு சோ அந்த விஜுவல்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சி எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த விஜுவல்ஸ் இந்த இந்த வரிகள் தமனோட மியூசிக் இதெல்லாம் தான் அந்த பாட்டு இவ்வளோ ஹிட் ஆக்கி இவ்வளோ வைரல் ஆக்கியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா விஷுவல்ஸ் ரொம்ப அழகா பண்ணியிருந்தாங்க எதுவுமே கமர்ஷியலா இப்போ தளபதி தளபதி நீங்க ஸ்கிரீன்ல காமிச்சாலே உங்களுக்கு அது வந்து ஹிட் ஆயிடும் ஆனா வந்து எவ்வளவு காமிச்சா நல்லா இருக்கும் அந்த கரெக்டா அந்த ஆளை போற தமிழ் கொடின்ற அந்த ஒரு விஷயத்துல வந்து அந்த நாலு ஸ்டில் வரும் அவரோட வேற வேற போஸ்ட்ல அந்த ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டு அது அதே மாதிரி அந்த டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் அந்த தமிழ்நாடு அந்த போட்டு கலர் அப்படியே மாறி 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 அந்த ஃபுல் கோலம்ட்டு ஜல்லிக்கட்டு 
எல் எல்லாத்தையும் ஒரு அளவுக்கு நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தாலே ஒரு அளவுக்கு எல்லாத்தையும் கவர் பண்ண மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு ஃபஸ்ட் டைம் அந்த விஷுவலாக நீங்கள் வீடியோ பார்க்கும்போது அந்த முக்கியமாக ஒரு சீன் சொன்னீங்க இல்லையா பார் முழுசாக பொலிட்டீஷனாக மாறின விஜய் சார் அந்த மாதிரி கரெக்ட் ஆக்சுவலி எனக்கு அப்படி அப்படி தோணவே இல்லை அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் இது வந்து அரசியல் பாடல் தான் ஒரு இட்ஸ் நாட் அ சினிமா ஒரு கமர்ஷியல் பா பாட்டு கிடையாது ஆனால் ரொம்ப சினிமா தனமாக எதுவுமே இல்லை அந்த ஒரு வீடியோவில் அவரு ரெண்டு அவரு அந்த ரெண்டு இடத்துல வர்றாரு அவரு அவரோட அந்த கொலாஜ் மாதிரி அந்த நாலு போட்டோஸும் சேர்த்து ரெண்டு இடத்துல வருது பட் ஆனாலும் அது அவரோட கொடி அவரோட கட்சின்றது ரொம்ப அழகா ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப சட்டில்லா எல்லாரும் எல்லா மக்களையும் கவர் பண்ணாங்க அது ரொம்ப அழகா இருந்தது எனக்கு அந்த வீடியோ ரொம்ப ஓவர் டூ பண்ண மாதிரி எனக்கு எதுவுமே தோணல பாக்கும்போது ஆரம்பத்துல ரெண்டு யானைகளை தள்ளிட்டு இவர் வர மாதிரி இருக்கும் இவருடைய பார்ட்டி வந்து ஸ்ட்ராங்கா நிக்கிறாங்க நீங்க எப்படி நானும் அந்த மாதிரி தான் விஜய் சார் அரசியல் அது வந்து இது ஒரு புது ஒரு சேலஞ்ச் அவருக்கு அண்ட் அவர் எல்லா சேலஞ்சஸையும் முறியடிச்சு எப்பவுமே வெற்றி அடைஞ்ச விஜயம் அடைஞ்ச ஒரு ஆள் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இதுவும் இட்ஸ் கோயிங் டு பி சேலஞ்சிங் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் நினைக்கிறேன் வெரி ஹெல்தி ஒரு விஷயமா நானும் பார்க்குறேன் உங்களை மாதிரி தான் நானும் ரியலி வெயிட்டிங் ஃபார்வர்ட் டு த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ்